光线多是虚构，焦虑在小背后，别无选择，默默承受。来自渴求，抢走说不的理由，就算崩溃也要拾起足够，发泄也思前想后，我不罢休。谁呀、啊？啊，赵总监，我东旭。干嘛呀？都是同事，怕什么？我刚把他赶走，我现在在你这儿，我怎么说得清楚啊？我，我多会儿吧。哎，洗手间。赵总监，呃，来了。怎么回事啊？这么慢。今晚啊，哥们要好好跟你聊聊。我们不醉不归。我怎么了？我想看会儿书。不不考试，你看什么书呀？别看了，来，拿着。坐早知道你是叫我来吃这个，杀了我都不来。这不挺香的吗？每天大鱼大肉啊，这肠胃啊，实在负担太大。你知道吗？我，我今天要是不出来吃饭，我在家吃什么？松鼠桂鱼。谁成天在家里自己做松鼠桂鱼啊？矫不矫情？你松鼠桂鱼你还嫌弃？你知不知道，就这破方便面，我吃好几个月了。我现在看到我就想吐，接地气啊！接什么地气？石阳，顾小南好不容易回家了，我都不求他给我做松鼠桂鱼，是个鱼就行，鱼香肉丝我都愿意。结果呢，被你叫出来吃这个，你别废话，你吃不吃？我不吃，我吃。你瞅你选这个地儿，离停车场那么远，我现在是一个行动不自如的人，你能？哎哎哎哎哎哎！你别别别吃了，我饿。你回头，啊？回头。怎么？不是，老婆你怎么来了？我来买点吃的呀。你说你不回家吃饭，我也懒得做了。你们俩这是？加班过程中还是结束了？呃，我们今天结束的早，特别顺利。我太想吃泡面了，就非拉着老方出来给我吃一口。你赶紧回六沙回去吧，别在这儿抢我面吃了。去去去去。哎，那走啊，那那，我咱走吧，咱走吧啊。哎，慢点，我我给你拿着。啊不不，这没营养。他爱吃就给你吧，我俩走了啊！你怎么能吃泡面呢？我回家给你做松鼠桂鱼多好，有营养啊！这东西吃了最没营养了。知道这不是那啥玩意儿吗？先不要着急。
务员，请问能送我去一下停车场吗？不行了，不行了，憋死我了！哎舒服了，老婆，你干嘛呢？给你做饭啊，我在炒几个菜。我都吃过饭了，你你别做了。你吃那个东西哪有营养啊？我今天在网上刚学了一个爆炒里脊，看着就香。别别别！你真别做了，真别做了，真别做了！给我给给给给我！不是你，你真别做了，我吃。地板也不脏，洗洗，还能用。你给我给我给我给我给我！不是，我实在受不了了！你别做饭了，行不？这不是你该干的活啊！我不做家务，我不做饭，我干什么呀？我总得干点什么吧？不是，我找一老婆，天天在家里就是疯狂的做家务做饭。不是我找个阿姨不就完了？我找你干嘛呀？你的意思是我连阿姨都不如呗？不是，你明明不喜欢做家务，你为什么非得为难你自己？我喜欢，我跟你说过很多次，我喜欢，喜欢，我就喜欢做家务。你别骗我了，你根本就不喜欢，你以为我不知道吗？你喜欢的是工作，你哪喜欢做家务了？没有工作了，没有房子卖了，不是那个社区关系部的高管吗？你把你这个主管做好不就完了？那是个虚职，干好了也没有用，干好了也挣不到钱。哦，你做工作就是为了钱？我不挣钱，我为什么要工作？那小南为什么工作呢？啊，他要钱，他找老董要不就完了？他当老师，他是为了钱吗？不想在家伺候老董。那我也不需要你在家伺候我。我想在家伺候你啊！你再这么伺候下去，你怎么的？我告诉你啊，我离家出走。你能去哪儿啊？你爸妈家，让你爸妈伺候你。我去我爸妈家，让他们伺候我，我也不要你伺候我。告诉你，你你你你你你,你这么爱伺候人，行，你自伺伺。哟，你你干嘛呀？我做我的饭呀，干嘛？行，你做，你做，可劲儿做，做了全你自己吃。小啥？我跟你说啊，今天晚上我还去这个冬旭啊，明天我们还要上课，算了吧，耽搁不了。哥们心里是真苦啊。按道理说，我这条件也不差呀。你看，要身材有身材，要颜值有颜值。呵呵啊，这颜值嘛。是稍稍微差了那么一点点，啊，可是我其他方面不都挺好的吗？我，堂堂一个物业部的总经理，那家里也是三套房两辆车，这于小娜怎么就是看不上我？这些年，在公司里追她的人是不少，她都给拒绝了。我承认，她是很漂亮，嗯，那漂亮的人就不用结婚吗？这要求怎么就这么高，凯哥，我跟你说，他其实也就仗着现在年轻，这要是再过几年，不一样还是人老珠黄吗？牛什么呀？那会儿，他
他要是再来倒追我，我还不答应呢。我就是纳闷儿，他到底喜欢什么样的男人啊？这个我知道啊。嗯。啊，我不知道。反正我就是想看看，他最后到底嫁一什么样的人。一定没我强。<笑>对对对，你是宇宙最强。我就说你最懂我，你是个好人。嗯，我去放的水哈。哎，你不能去厕所。为什么呀？因为我有洁癖，不太喜欢人家用我的马桶。那我上哪上？啊，你可以回去你的房间。轰我，轰我走是不是？哥们不上了，咱甚好，别的住。凯哥，哎，不是他怎么还不走啊？他不肯走，我有什么办法？那我不能在这待一晚上吗？酒马上喝完，等一会儿吧。哎酒咋还没了呢？那太好了，今天咱们到此为止。哎，别别别别别，我叫个外卖，一会儿就能送来。凯哥。刚才有个人，没有，就我关门，没有吗？没有。来，我们继续喝，不醉不归。给你做早饭。不用，那各吃各的吧。啊。老板，来个手抓饼。好嘞。老板，来个手抓饼。哎，好。那先给他做吧，不用，先给他做，给他，给他，别争了，两个一块做行吗？加肠加鸡蛋吗？加。有忌口的吗？他不要葱。再不加辣。两个都付了啊，好嘞。之难，这支舞蹈动作很简单，细节很丰富。老师先给大家做个示范，同学们要认真看。圆圆，放音乐。人家
刚刚老师跳的是民族舞蹈傣族舞，傣族舞啊，就是舞姿优美，最讲究的就是三道弯儿。接下来老师教大家分解动作，来，手背好，慢慢的蹲下，抬腿，左，右，非常好。同学们再见，老师。啊，圆圆，你好，顾老师，我是圆圆的爸爸，我叫冯启明。哦，冯先生您好。您好，哎，我之前好像没见过您，您是刚来的吧？啊，是我刚来几天。那您原来也是舞蹈团的吗？我跟汪校长是同事。啊，我说呢，我说您舞怎么会跳得那么好？啊，还凑合吧，好几年没跳了。不瞒您说啊，呃，我之前一直有想帮我女儿退班的打算。哦。我之前送他来呢，我是觉得你们这儿是歌舞团办的，老师呢都很专业。但是我说句老实话，呃，就是你们这的设施和设备啊，我觉得比较简陋，和外面现在新开那些培训机构比起来，我觉得确实没法比。我建议啊，我建议你们换一个大点的地方，把设备给更新一下，这样能招更多的学生啊。冯先生，我只是一个代课老师，您跟我说这些。我也无能为力，不过我会转告给王校长。哎呀，我找过汪校长好多次了，没什么作用。哎，所以我前两天跟我女儿商量，我说你要不要转学？他说他不转了。我问他为什么？他说他特别喜欢顾老师您，他不想转到其他地方去，他想继续跟你学跳舞。所以呢，我就把我女儿就托付给您了，让您费心了啊。没问题的，冯先生，圆圆很有天赋，我会认真教的。嗯，圆圆，你还傻笑什么呀？还不赶紧谢谢顾老师？嗯，谢谢顾老师。<笑>行，那我们先走了。好的，好的，好的。好嘞，谢谢啊，谢谢，谢谢。不客气，不客气，应该的。拜拜。哎呀，哎，走走走走走。走。晚上想吃什么好吃的？啊？你好，王院长。你好。你好。哎，他爸刚才来找你了。对啊，怎么了？他跟你说什么呀？啊，就就是说咱们这儿条件不太好，还说……哎，你别理他。哦，这个人真有意思，总来这事儿事儿的。你不知道他之前隔三差五的，要不来啊，来了之后呢，就给我这儿提一堆意见，好像他在这儿校长一样，还说我这不如别人。啊，他怎么不说我学费还比别人便宜呢？是是，一看就没钱。哎，他以后跟你说什么，你就左耳朵进，右耳朵出，你也别当回事啊。嗯嗯，你放心，我不会跟家长起冲突的，不是冲突的事儿。我跟你讲，我听圆圆说啊，他爸离婚好多年了，一直单身，这以前也不常来，自从你来了之后，隔三差五就往这跑。我跟你讲，他肯定没安好心，你小心点。不至于啊，你想象力真够丰富的。那你小心点好啊。来来来，我看看，嗯，这是谁们家的小媳妇儿呀？长得这么好看，还有两个小梨窝。哎，你说你要在我这儿被拐走了，那你老公不得给我拼命啊？行了吧，汪校长，我现在下班了，我要去换衣服了。明儿见吧，你那，拜拜了你。
回来了。傻站着干嘛呀？坐。你今什么日子呀？咱们今年结婚纪念日不是没过吗？今年补上。董总，什么时候学会做西餐了？点的外卖。哦。但这牛排是我自己先的。腰都这样了，够能折腾的。小南。嗯。这第一杯酒。是我要道歉。这些日子你受委屈了，我真诚的跟你说一声，对不起。希望你可以原谅我。都过去了，以后就不提了第二杯酒是祝福，祝福我们俩一生一世一直可以这么幸福下去，也祝福我自己可以一直有你在身边陪着我。真肉麻。得了。这第三杯酒是祝贺，嗯，祝贺你顺利找到工作，也祝福你将来成为一名优秀的舞蹈老师。我真是这么想的吗？当然了，你能够找到自己喜欢做的事情，我发自内心的替你感到高兴。亲爱的，谢谢。来，尝一尝我做的牛排。嗯。好吃吗？还不错。那就多吃点。你下班了吗？下班了。啊，那你到哪儿了？我饭也做好了，正等你呢。我不回来，我今天去我爸妈家。你去你爸妈这儿干嘛呢？我昨天说了，你再这么伺候我，我就离家出走。哼，你还真走啊？我这次说话算话。我就走了，你什么时候恢复正常
，我什么时候回来？那你就别回来了。喂。喂，听好了，你才不正常呢！神经病！嘿，是，就你不正常，就你不正常！谁要伺候你啊？爱回来不回来，我伺候我自己。嗯嗯，哇，简直了！我就是个天才，我太优秀了。生新婚吗？原来是因为这个呀小南，那个方便说话吗？呃，还算方便。你说，嗨，也没什么事儿，就想着跟你聊聊天啊，别别闹。啊，哎，哎，不好意思啊，我我好像打扰你了。你先忙，你先忙，你先忙。哦，那好吧。你这样，等咱俩见面了再说啊。<笑>小娜，你是不是玩疯了？这么长时间一个电话也不给我打，别提了。我来漳州第一天就来大姨妈了，疼了两天才缓过来。哎呀，那我明天到漳州去照顾照顾你呗。得了吧，就你还照顾我，你能照顾好你家方程就不错了。不是，我说真的呢，我没跟你开玩笑。方程，他这两天出差了，不在家，正好我请假过去看看你，怎么样？你你你真的要来啊？对啊，你你来了没有地方住啊？就住你房间呗，咱俩挤挤不就完了吗？以前不老这样吗？不是你千万别来啊！为什么呀？我之前求你两回，啊你都不来，你现在一个人寂寞了，想起我来了，你当我什么人呀？我我不接待啊
不叠加就算了，我自己开一个房间不行吗？那你自己住，我不陪你啊。哎，算了，不陪，我还省了钱了呢。这就对了，你就好好上班，回去我给你带礼物哈，乖。哎，等等等，等会儿。哦，那个，我是想问你啊，那个，那姓赵的，赵凯，这两天怎么样啊？不是，啊，什什什么怎么样啊？他他怎么样？关我什么事儿啊？不是你这么紧张干嘛？你俩有啥事儿啊？我俩能有什么事儿？你什么意思啊？我跟你开句玩笑，你怎么还急了呢？我我我急了吗？我我就觉得你你不是挺讨厌赵凯的吗？你问他干嘛呀？对呀、啊，就是因为我讨厌他，我就担心你们相处过程当中他在作什么妖。你再一生气，再泼他一身咖啡啊！这这你你这么说，我我明天就拿咖啡泼他去。这么个人根本不知道啊，不用理他就完了。嗯，不搭理他。哎，你等会儿啊。你，喂，喂，于小娜，你干嘛呢？那个阿姨来给我铺夜床，我我我想再躺会儿，我肚子不是很舒服。啊，行行行，那你赶紧休息吧。哎，那个被子盖好啊，这时候不能着凉。啊啊。喂，会是魔王。老廖，出大事了，我妈要自杀。我说八道什么呀，动不就自杀？为什么要自杀？哎呀，你先别问了，你赶紧先过来吧。你没跟我开玩笑啊？你赶紧把定位给我发过来。什么情况？这是生日，他突然给我打一电话，说要请我吃饭。我一开始说我不去，他非要我去。我心想，那我手机都收了，就给他个面子吧，我就去了。结果他一见我，说了一通特别奇怪的话。不是你别那么多废话了，你跟他说什么了？珊珊，你今天啊，就不要把我当成你妈妈。那你是什么？我是你朋友啊，今天咱们俩是绝对平等的。不可能，啊，那你还怎么教训我？哎，妈妈今天绝对不教训你，不仅不教训你，我还特别希望你能教训教训我哥。你吃饱撑了吧？怎么跟你妈说话呢？嗯、你，你你看，我就是吃饱了撑的，是不是？珊珊啊，妈妈知道这些年呢，我特别亏欠你跟你爸爸。咱们俩呢也很少沟通。你看今天有这个机会哈、啊，咱们俩就好好沟通一下。你呢把心里怨气都发泄出来，妈妈有什么不对的地方，你都给我指出来，我就改，好不好？你认真的吗？我当然认真的呀。我跟你讲啊，我从来没像今天这么认真过。算了算了，不说了，说了你也受不了。哎，你看，妈妈做生意这些年什么大风大浪没见过呀？你今天就放开了说，我跟你讲，不要留任何情面，不要有所顾忌，敞开了说，就不要给我留面子，好吧？说吧。然后呢？我心想，话都说到这份上了吧？我再不说点啥，那岂不是辜负她一片真诚？我就说了。说呀，你说什么了呀？我没说什么，我就实话实说。结果他听了没到一半呢，就哭着跑出去了，账都没结呢，还是我刷的卡。我就想劝他，我一劝他他就哭，哭了还不让我靠近
，我妈平常就一自恋狂，从来都不肯低头认错的。今天这事儿肯定是哪个倒霉家缺德冒烟的撺掇她干的事儿。我就是那个倒霉缺德的，我一猜就是你，要不然我也不会给你打电话，你得负责把她给劝下来。我也不确定我能把他劝下来。这事儿是你挑的头，你就得负责到底。我也是多余管着闲事儿，我。你悠着点儿。我知道了，你别跟过来了，你再刺激他。躲远点吧你。师姐。师姐。我来给你赔罪来了呀，这不是我出的馊主意吗？不然你也不能上这上面坐着来呀，啊？跟你没关系，你有什么话你下来说行不行？啊？梁山他到底跟你说什么了呀？把你弄到这上面来坐着来了？他说。他说他打出生就开始恨我，说我根本不配当个妈。他说我一辈子都得不到幸福，说我以后谈恋爱见一个分一个。他说我以后到养老院一个人住，孤独终老，到死都不会有人来看我。你说，我自己女儿这么恨我自己，我活着还有什么意思？到底干了什么？我哎，就离了，给我滚！别激动，你别激动，你小心一点，你小心一点，你小心一点。现在的孩子跟我们那会儿不一样，他们情绪吧，他们不懂得掩饰，他们有什么说什么，不，也不是这意思。我的意思，妈，他不这么说我呀，我是他妈。梁山这孩子你还不知道吗？他就是你越不愿意听什么，他越说什么。你跟他一般见识干什么呀？莎莎，我今天才觉得，真的。我活得太失败了，我因为我什么都懂，其实我根本什么都不懂。还有哪个妈像我这样自己女儿咒自己死？我真的不想活了。哎呀呀呀！你干嘛？哎呀，你怎么回事啊？你让人家说实话，人说了你又这样。你还让不让人家以后跟你说真心话了，对不对？明明可以好好缓解一下关系的，你看你手机也埋了，你这不是不值得了吗？没用了，真的，我活得太没意思了，我这样活着有什么劲啊？快下来呀！没个女人这么咒自己。行，我陪着你。哎，我也不想活了，真的活着挺没劲的。干嘛呀你？我也觉得我的人生很失败呀。你说的特别对。我真觉得活着没意思。我自杀，你凑什么热闹啊？方程离家出走了。啊？为什么呀？不想看见我呗，不想我伺候他呗。你说我，我努力当一个好员工，老板看不上我；我想努力当一个好妻子，我老公嫌弃我。我真觉得我什么事儿我都干不成，我活着有什么意思啊？真的，师姐，越说我也觉得活着真没劲。真没劲！哎，你干什么？你疯了吧你！我想干什么，我就是不想努力了。我也不知道该往哪儿努力，我觉得活着好没劲啊。姐，我觉得你说的特别对，人生太失败了，活着有什么意思啊？走，哎呀，你别过来，你快跟着梁山，你快过来！我真的不想活了，我真的觉得好没劲。什么情况？梁山，你赶紧不想你快去啊！姐，我真对不起你，我真的我不知道怎么说，说是自己上头了。你说还好那个河水不深，不然我得毁的肠子都青了。行了，你别担心了啊，我真没事儿。咱去医院看看吧，万一伤着哪儿了呢？你别担心我了，我都担心你。哎，你你不会再上头了吧？我嚷嚷完我也好了。那你说咋办嘛？这日子还在往下过呀，毕竟也没到山穷水尽的地步。啊！但我真的是有那种无力感吧，我这一拳打过去，我觉得我老是打不对地方。其实呢，我能理解你。有时候呢，我也会有那种无力感。但怎么办呢？如果你改变不了周遭的环境，你就要改变你自己。还记得我对你说那句话吗？哪句啊？我跟你说，如果你改变不了现状，你就要适应。让自己内心强大起来。哈，嗯，笑什么笑呢？没笑什么呀。这有些人吧，自己的生活还没活明白呢，还在这劝别人呢。
你妈怎么没活明白了？你妈没活明白，这栋楼都是你妈的。你妈没活明白，那挣钱给你花。刚刚谁在那儿要跳河呢？你活着明白，干嘛想不开呀、啊？气的我是，被我气的。那你不刚也说了吗？你得学会调整自己的心态，强大自己的内心呢，好好适应现在的生活，不然痛苦的还是你自己。真懒得跟你说话。当你试图说服一个人的时候，你得有点同理心。不要总以为自己能体会别人所有的感受。那句话怎么说来着？当一个人不了解所有情况就劝你要大度的时候，赶紧远离这个人。为什么呀？哎，为什么呀？因为当雷劈到他的时候，可能会连累到你。你又骂你妈是不是？哎，哎，姐，冷静，冷静，冷静，好好说话，好说话。这个天儿也确实不早了，我也该回去了，给你们腾个空间。你们母女俩好好吵，好好沟通。姐，我看你这状况应该是真没事儿，我先走了啊。好好说，我也走。你走什么走？这是你家，这不是我家，是他家。哎呀，你稍微有点同情心。你妈今天都为了你跳河了，你就不能留下来陪陪她吗？嗯、呃，那行吧，哎，今天就看在你的面子上啊。我我就留下来，留留留下来住一晚上吧。走了啊，啊行。老亮，嗯，我也就不劝你了。总之，你再怎么样也比我妈强。加油。走了，啊，姐。好好说。拜拜。拜拜。哎呦，哎。想翻一翻老照片，泛黄的故事早忘记好多年。人群中是你笑得最甜，那天的回眸是一辈子的想念。低下头摸着你在指尖。模糊的泪眼，重叠着你的笑脸，是不是这样的再相见，让这一段缘在心心念。